wes sakarapmu kau mau cek sound ya gini lah di kampung teman-teman setelah itu kalau nyetel musik ya kebetulan memang hobi grup yang bikin buka telinga itu aja lah sekarang ini sedang tren tren generasi telinganya sudah nggak pati dengar saya males nih maling nakar-nakar gini ya teman-teman karena saya bukan mencari irit gitu saya ingin tahu borosnya seberapa kalau saya itu nggak terlalu mengkir irit gitu mudah-mudahan pas ya karena ada yang tes pakai dikasih karet atau apa lah itu meleset satu mili itu kan sudah nilainya beda oke saya masukkan nih saya taker satu liter dulu saya mau ngetes karbu FMT aduh nah itu jatuh Wais. Kacau, kacau. Nggak ada ventilasi ini. Harus diulang. Ini tidak ada ventilasi. Nah, terlalu rapat ini tadi. Oke, saya isi lagi. Wah. Biar tenang dulu permukaannya. Enggak tes full to full ya gak punya duit sekarang ini kejangnya sedang posisi E nanti 400 ribu belum metodenya nanti kita habiskan saja yang ada di kaleng ini jadi kita isap pakai selang di mesinnya kan pasti ada masih di karburatornya Dan setelah mengalir di selang tancapkan ke pompa bensin baru kita jalankan dan disitu dihitung kilometernya ya. satu liter ini enggak bagus ini corong saya ini nah, kan? ada netes-netes tadi selama proses tidak bisa dihindari ini saya ambil satu liter lagi saya mau ngetes 2 liter ya biar agak sedikit akurat ya. jadi kalau ngetes setengah liter ya, tambah sedikit yang dites sudah tingkat keakuratannya sangat kecil ya semakin banyak yang tes ya itu jadi yang bener ya ngetes 5 liter atau 10 liter itu dapat berapa kilo nah, kalau cuma setengah liter waduh setiap perubahannya sedikit cc nya itu kan nanti bisa diperkalikan itu. kalau kurang ya jadinya terlalu irit gitu. nah, dikalikan banyak kita coba tes dengan 2 liter minimal 3 liter ya menurut saya itu nanti saya ada rute sekitar 20 km bolak balik nah, kalau bisa dapat 110 aja udah bagus kalau menurut saya kijang yang dapat 1.12 Alhamdulillah yang dapat 1.14 Alhamdulillah Alhamdulillah yang dapat 1.17 
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang dapat delapan masih Alhamdulillah daripada yang dapat satu lima gitu loh teman-teman. Es ini kurang-kurang dikit ya, kurang ini. Nanti lagi yang juga tumpahin lagi. Nah, segini itu kan pengaruh teman-teman. Satu nggak ada satu mili ini. Nah, kalau pakai patokan karet gelang itu <gimana>, gimana itu? Satu milinya pasnya di atas karet atau apa? Susah susah. Ya terserah itu meter dua orang. Terbaik menurut dia. Tapi jangan merasa paling baik itu aja. Terbaik menurut dia. Ini juga terbaik menurut saya. Jangan merasa diri paling benar gitu aja loh. Ah ini aman ini. Langsung. Aduh ada netes diri. Eh, lagi. Wah, ternyata sampai cukup full ini. Susah nanti bawanya ini. Mana? Duh, segini. Oke, saya tutup lagi. Ya, di sini kita buat jalan. Metodenya pakai AC, tapi ya penumpangnya dua orang aja. AC saya selalu on kompresornya. Ini selang yang dari botol. Saya isap dulu. Setelah mengalir baru saya tancapkan ke ini filter oli. Eh, ke filter oli, ke filter bensin. Jadi nanti ngitungnya tidak sampai mesin mati ya, cukup sampai yang di botol habis gitu aja. Nanti penjelasan settingnya sambil jalan aja, ini terlalu banyak gangguan suara ini. Oke, saya cabut dulu. Yang dari tangki mesin, saya sap dulu, agak mulut. Enggak ya. Ah. Itu sudah berapa cc itu? Pastikan ya diklaim ya, teman-teman. yang belakang kita sumber yang jalur selang belakang ini vakum AC tidak saya pasang idlenya karena tidak cocok jadi ini RPM langsung saya naikkan ya teman-teman RPM di sekitar 1000 karena nanti kita tesnya pakai AC dan AC saya tidak pernah cut off ya selalu menyala kompresornya jadi itu nanti selalu posisi RPM nya tinggi gitu aja tidak pakai vakum oke kita tes Bismillahirrohmanirrohim Langsung RPM tinggi Karena kita langsung pakai AC Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan tes karburator FMT Yang kita setting sedikit saja Nanti sambil jalan saya jelaskan Langsung segera kita jalankan Karena sudah mulai menghisap itu
lawangnya bisa ya. Halo, Assalamualaikum Jadi ini langsung pakai AC terus Jalan menurun langsung gigi tiga AC ya, RPM nya terlalu tinggi nih, terlalu kenceng nih. Nanti saya tutup pintunya, ini masih harus nyapa tetangga ini. Saya per dua aja. Waduh, jalannya jadi karbu FMT ini hanya saya setel ini aja. Skepnya itu akan bleset ya, baik sekunder maupun primer, nggak bisa rapat penuh. Untuk yang primer tidak bisa nutup dengan rapat saat, saat posisi harus nutup rapat ya yang sekunder sudah saya coba sedikit perbaiki lumayan lah tidak terlalu ngowos oke saya tutup pintunya dulu ini masih menurun jalannya aduh dingin ini kompresornya sudah cukup berat nggak bisa off ya kompresor terus hidup dan power steering saya ini cukup memakan tenaga mesin ya nggak tahu ini power steeringnya hanya bermasalah ini spuyernya seperti tertulis di situ ya tapi itu soal akuratnya kita nggak tahu bawaan FMT itu stasioner harusnya yang benar tuh slot jet ya itu ukuran 47 primernya di dua ini mau nanjak belokan sepertinya itu masuk angin tadi selahnya ini belum naik semua bensinnya primernya memakai 97 kalau tertulis di situ masih dua tiga ya berat ya kalau pakai AC biasanya kalau nggak pakai AC ini di sini tiga enak aja tanjakan belok ini kita setengah kopling kita mau menuju ke Lawang untuk power jet tertulis di situ 50 untuk sekundernya saya lupa ya 140 atau berapa tapi insya Allah kita nggak pakai ini teman-teman nggak -teman. kita geber tapi ini saya mau nyoba sebenarnya ya tes boros saya itu maunya tes itu tes boros gitu loh teman-teman seboros-borosnya gitu loh nah ini nggak ada kurang tepat karena apa ya karena penumpangnya cuma dua orang aja ini nah, harusnya penumpangnya penuh pakai AC ya. terus cara pengendaranya ya coba saya mengendara yang ya seperti orang normal-normal gitu loh karena saya itu nggak normal kalau mengendarai bisa tarik-tarik gitu kalau saya ini terus kemudian emisi tidak berfungsi ya karena jalur untuk vakum suite-nya itu nanti saya jelaskan waktu bongkar karbunya itu punya FMT itu ternyata song palsu jalur lubangnya itu buntu jadi tidak berfungsi ini dari vakum switch artinya emisi tidak berfungsi selenoid selamanya membuka 
waduh ini dingin sekali ini nggak apa-apa memang untuk tes udara di sini udah dingin cukup berat teman-teman bedanya kalau pakai AC ini punya saya ini mungkin settingan karbunya dan terutama kompresornya terutama menurut saya sudah cukup memakan tenaga mesin ini makanya tadi saya naikkan ya lebih kalau mungkin seribu ya jalan kita usahakan ya jalan ini teman-teman jalan real gitu loh itu ada yang di video ngetes di jalannya lempeng banget waktu di komplain ya ini kan realnya jalan saya iya <laughs> tapi jalan model seperti punya it, sampean itu enggak umum gitu. mungkin kalau di Jawa ya 1001 gitu loh kita pakai real ya seperti ini gitu, teman harus ada stop and go nah kalau yang ada di video tes irit-irit itu enggak beda jauh dengan tol itu kalah malah tol itu jalan biasa tapi sepi <laughs> sepi lurus halus jalannya waduh yes. mudah-mudahan ini nyampe cukup jauh ya irit gitu ya ini rute dari rumah saya ke Lampok Singosari rencana ini saya mau ke Lawang jadi saya sampai nanti di Niagara Hotel terus nanti putar balik di bawahnya flyover wah kayaknya nggak fungsi ini apa kurang tinggi stasionernya sepertinya kurang tinggi nih coba nanti saya berhenti sebentar stasioner untuk AC maksudnya karena nggak pakai vakum ntar tak berhenti posisi idle mati atau tidak ini oh tidak sepertinya Oke, okay. sudah tinggi kok. Coba kita pakai yang orang-orang ekonomis kaki sopan. <laughs> Cepatan 40 gigi 3 kita oper keempat di 40. konsumsi BBM itu menurut saya sangat relatif ya ya rute yang dilalui di jam yang sama pun nanti beda kemudian cara mengemudi wadah sudah banyak sekali pengaruhnya dengan karbu dan kondisi mesin yang sama masih di 450 nanti di 65 saya pindah ke 5 ya terus sudah odometer tadi sudah kita set 0 tapi nanti kita compare dengan apa DPS karena hanya nggak akurat kalau punyanya mobil itu nah ini saya keluar jiwa balapnya kalau udah macet-macet ini -macet nggak telaten nah ini jalan pelan-pelan di dua jalur bikin kagok
berapa ke 5 harusnya belum ya 5 itu sekitar 65 ya paling ribet kena motor ini udah empat lagi bodinya kecil tapi makan jalan <laughs> itu yang bikin jengkel ya di klakson itu aja jalan terlalu pelan itu juga bikin bahaya gitu loh ada kecepatan minimum lah kalau di luar kota itu di luar kota ya benar di luar kota ini masih 60 goyang kanan aja ini mobil ini Wah, sebelah kiri rapat ya. Sepeda motor. Goyang kanan lagi. Bodinya kecil. Tapi kalau kita ngambil harus jaraknya lebih banyak daripada mobil. aja kanan empat lagi belum 60 masih di bawah 60 lagi Hih. tiga ini jalannya rusak ya sekarang sini empat enam puluh kasih lima lagi kita ngejar apa itu apa itu Fortuner aduh Fortunernya kok belok kanan ini kasih empat lagi aduh belok kanan ternyata oh yang kanan ya kan motor itu foto <laughs> biar pajeknya pak dari itu ini pintu masuk tol lawang lagi 
lagi sudah 60 ya termasuk ngebut loh kalau kita ini <laughs> orang namanya padahal kita udah ada di depannya ya tadi dia diam aja berhubungnya ada yang nyalip dan yang nyalip kijang uh panas <laughs> kalau kecepatan tadi memang di bawah kita begitu mau disalip ditambah pasti selangnya tadi masuk enggak ya masuk ya dasar ya sampai berapa kilo ini udah 10 katanya jalan itu 11 ya dengan saya kita pakai ya agak kasar ini saya bawanya teman-teman tapi coba saurut gitu loh Saya sudah kedinginan. Masa pas pasnya gara itu sebelas. Pas ya. Mudah-mudahan cocok sama odometer. Eh, nggak telat ternyata. Pepet aja ini. Pasar Lawang mana hotel Yagara? Depan. Kita berhenti aja kalau gitu. Ini teman-teman hotel yang legendaris. Katanya misterius. Tapi nggak boleh berhenti. Bolehlah orang mau berhenti yo. kalau beli makanan kan harus berhenti oke saya matikan oh ya putarannya tinggi coba saya lihat bensinnya <laughs> kayaknya satu liter lebih itu Coba deh, dilihat Kurang-kurang ke bawah 11 ya ini ya? 11 kilo ya? 11 Oke, okay, langsung kita Nggak uh, kelihatan Ya separuh lah udah Oke okay langsung aja kita putar balik uh, putar balik ini masih rekaman 
pasang lagi si kamera ini live teman-teman jadi kita usahakan nggak dipotong-potong biar kelihatan ya, tadi semprot di mulut aja <laughs> nah, nanti kalau udah dekat kamu pindah sini memastikan ini nanti shooting ininya aja apa shooting ini bensinnya aja lo gak usah kan tetenang kono aja kok gak ada lagi meleset saya jalan saya pastikan selangnya memang nancap sampai bawah nanti harus kita ambil itu kalau sudah dekat bisa mepet bisa ya wes ya wes kemarin kurang panjang teman-teman harusnya gantung di situ. Oke kita lanjut putar balik ini juga makan anu ya makan jarak ini. Tinggi sekali sudah RPM-nya coba saya hidupkan AC. Sip pas ya coba ini sekarang bawanya agak manis <laughs> nah itu kita bawa yang mobil seperti itu kayaknya enak sih FMT ini ya namanya masih presisi tapi itu kalau tidak saya setel lagi saya juga nggak enak putar balik di bawah underpass ya kan nggak lihat belakang gitu loh <laughs> pokoknya keluar gang nggak perlu lihat belakang alasannya apa saya udah mepet pak nah, mepet mepet tuh saya kan perlu spasi paling tidak saya kasih satu meter motor itu ada gerakan oleng kalau mobil kita press setengah meter nggak apa-apa tiga teman-teman tapi mungkin inilah yang saya ingin sampaikan bahwa emisi itu nggak terlalu penting ya teman-teman apa ya selama kita nggak menutup full gas itu kan berarti kita nggak buat kevakuman tinggi nah ini kan saya standby kan terus RPM besar jadi ketika nutup ya masih kevakumannya nggak tinggi karena skepnya nggak nutup full karena selalu standby RPM tinggi karena nggak pakai vakum kan AC-nya nah, waktu lepas gas gitu habis mau ngoper gitu nah itulah terjadinya kevakuman tinggi ya selama narik gasnya sama RPM tinggi ya tapi kalau RPM narik gasnya biasa nggak terlalu berfungsi teman-teman nggak pakai emisi nggak apa-apa terus ngelepasnya apalagi ada dashboard gitu ya itu ada mekanisme dashboard ya gini pelan aja udah dioper Dan Aduh masih keren dan 40 keren dan macam keempat itu harus di sekitar 60 lah 55 65 baru kita ke gigi 5 ini gasnya lepasnya enggak saya lepas full gitu ya walaupun full enggak apa-apa ya karena dia tidak akan tertutup penuh skepnya karena sudah kita setting RPM dinaikkan tadi yang bikin boros itu ya karena kevakuman tinggi skep tertutup penuh tapi RPM mesin tinggi sekarang naik 
naik jalannya kalau balik ini coba ini gas tipis-tipis Allah dikasih dari tadi Nah itu tenang aja jejer mobil gak ada beban kan <laughs> bikin macet itu jalan pelan pelan lagi nggak agresif gitu loh saya itu nggak telaten ayo ngambil kiri ngambil kiri panen tebu hati-hati yang jelas rahasia umum semuanya melebihi tonase tebu hati-hati teman-teman yang naik motor terutama jaga jarak Baca leh berapa kilo Wilan? Hah? Sembilan belas? Hah? Sudah sembilan belas. Okey lampu hijau. Pas. Nah kalau gitu jangan ngambil keputusan ragu ya terus ngerem kita abrak dari belakang. Beda persepsi namanya. Membuat keraguan. Empat belas lah, wah. Kok isol lu? Ah? Oh ya. Masih lima belas kilo, teman-teman. Kemudian dapat dua puluh itu lah. Dah normal lah bagi saya. Harus tes ya, yang normal muatan, nah gitu teman-teman. Lo saya kasih, emang saya ada di belakangnya kok. Empat, saya tempel aja ini coba, kas tempel. sampai naik sendiri nah ternyata udah mau nyalip terus aduh nah sering mengoper ini bensin teman-teman ya karena pompa akselerasi loh bekerja nah ini jalannya rusak Oh, boy. Ya, 
ternyata ada yang putar dari tadi halangannya aman motor aja <laughs> ya habis itu terat pokoknya jalan ini dikuasai pemotor sekarang <laughs> oh yes. nyalip dari kiri Boncengan para anak lagi Ya Allah Wiss itu Bahaya itu Tertepu itu Kasih tiga Tuh disalib masih angka tuh Is aneh motor itu berapa kilo 18 ini udah gas tempel-tempel gigi 5 biar gak seenaknya sudah sudah habis sudah habis sudah habis tak berhenti di sini kayaknya pas ini tempatnya dah kita matikan Pas, pas, pas. Habis. Ya, ada sedikit. <laughs> ambilin, ambilin. Saya tadi kali. Tali ini jepun ini. harusnya digantung ya teman-teman lebih enak itu Oh masih ada itu wes kita jalankan eh wes lunggu ngarep rawangin buri wes wes kamu syuting saya terpaksa di 
pindahin lampu bisa pindahin lampu kata ini saya siapa apa oke kita habiskan ini teman-teman <laughs> masih ada itu ini di sini di mobil saya 19,5 ah rame lagi mudah-mudahan sampai di lampu merah oh tapi di lampu merah nanti masih ada yang di karburator <laughs> ikut-ikut biar 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 wes sudah itu <laughs> terisap ntar saya matikan ini waduh tinggal nyebrang ke sotinya nembongnya <laughs> pas lampu merah ini teman-teman nanti gak nutut itu nanti mogok ini pergi jalan ini karena masih ada di karbu ini oke saya langsung rating kiri ini ya kan motor itu loh jalan kita lagi kita rating kiri ya terus saja terus di buntutin ya. pas coba lihat ya udah cukup ini di shooting di sini dua puluh sama dua suaranya apa itu? oh ya itu suara mengisap itu ya suara selang yang mengisap udara dua puluh koma dua oke itu aja teman-teman nah ini kan masih ada di karbu kalau ini nah saya tunggu aja ini yang di karbu ini karena apa tak jalankan aja bentar eh saya ingin nembongnya tapi menempi aja kita ya sudah tersendat-sendat ah mati oke okay. bensin akhirnya persis habis. ini yang di karbu juga udah habis kalau gitu coba ini ya wes 20 sudahlah kita anggap 20 udah oke kita pasang lagi selang dari oke kalau kita cek di Google berapa tadi untuk dari rumah ke hmm. hotel Niagara itu 11 km ah. sekarang sudah yang sekarang, tadi loh 9 kilo berarti 11 ditambah 9 sama dengan 20 ya 20 ya sama ya. insya Allah akurat lah oke teman-teman menurut saya sudah cukup irit apalagi kalau nanti kita di luar kota gitu di tol gitu wah sudah kita bisa nggak stop and go ini masuk masuk ya saya mengendara dengan agak agresif ya kalau nanti, tadi tidak agresif itu slow-slow insya Allah tadi kan teman-teman bisa lihat termasuk saya balapan ya balapan 
tipis-tipis gitu aja <laughs> menurut saya oke okay lah nanti kita tes lagi karbo saya yang Aisan itu masih perlu disempurnakan juga ini FMT ini ada nggak pas itu teman-teman kalau bisa skep primernya nanti diusahakan juga bisa rapat dan kita cek selang-selangnya oh ya saya tambahan lagi teman-teman itu tadi ada penyetelan yang perlu saya sampaikan celah klep saya memakai kemarin ukuran panas ya saya rapatkan karena memang agak berisik ya karena templernya itu rusak akhirnya terpaksa saya rapatkan gitu loh celah klep dalam kondisi panas katup N 0,15 katup X 0,25 celah platina sekitar 0,3 teman-teman karena saya memakai ukuran celah rabing blok 0,45 busi saya bikin lebih rapet 0,7 nah, itu nanti buat parameter terus kemudian waktu pengapian insya Allah ada di 12 derajat sebelum titik mati atas dengan vakum terpasang kalau tidak terpasang di standar di 5 derajat oke nanti bisa kita roba-roba sekalian nanti saya lihat di belakang seperti apa ini sebentar yaitu masih belum ketemu ya masalah bau pedih itu teman-teman saya masih belum ketemu ya bau pedih itu sama coba kita lihat apakah ada jelaga di ujung kenal pot ya pasti ada tapi jangan banyak-banyak gitu loh ada tapi menurut saya masih wajar ya cukup tipis ya kalau bisa nggak ada sama sekali gitu <laughs> oke itu aja yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian kita lihat warna businya karena memang setting anginnya untuk FMT ini karburator FMT ini cukup sensitif ya keputar sedikit aja udah berubah itu baik kiri atau kanan jadi hanya di titik tertentu saja sedikit setengah putar ke kiri atau ke kanan sudah berubah ini busi nomor satu saja ya kena oli dari mangkoknya cukup bagus ya agak kecoklatan tidak putih sekali bentar salapnya olinya cukup bagus tidak terlalu keputihan sudah agak coklat ya busi nomor 2 hampir sama bagus ini tidak terlalu putih itu yang saya inginkan ya malah kalau bisa ya benar-benar coklat gitu jadi tenaganya dapat gitu. tenaganya cukup besar tapi ini sudah bisa jauh sangat lebih bagus daripada sebelumnya yang sangat putih dan putih pucat